ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ப்ராடக்ட் சேஃப்டினால் நிறைய பேருக்கு என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் ரொம்ப பேருக்கு இது புது வார்த்தையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஐஏடிஎஃப் ஆடிட்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு ஐஏடிஎஃப் ஆடிட்டை ஃபேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆடிட்டர் வந்து ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களான்னு கண்டிப்பாக கேட்பார் ஸோ ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போதும் இந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டி வந்து கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் உள்ளே போகலாம் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ப்ராடக்ட் சேஃப்டி இன் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் முதல்ல ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷனை பற்றி பார்த்துடலாம் எ ப்ராடக்ட் இஸ் அண்ட் ஐட்டம் ஆர் சர்வீஸ் வி செல் டு சர்வ் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் நீட் ஆர் வாண்ட் கஸ்டமரோட தேவைக்கோ இல்லை விருப்பத்துக்கோ ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொருளையோ இல்லை ஒரு சேவையோ கொடுக்கும்போது அதை தான் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க தே கேன் பி பிசிக்கல் ஆர் விர்ச்சுவல் ஒரு ப்ராடக்ட் பிசிக்கல் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் இல்லை இன்டைரக்ட் சப்போர்ட்டாக கூட இருக்கலாம் பிசிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் டியூரபிள் குட்ஸ் சச்சஸ் பிசிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸில் டியூரபிள் குட்ஸும் இருக்கும் டியூரபிள் குட்ஸ்னா மோர் தேன் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் டியூரபிள் குட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்ஸ் ஃபர்னிச்சர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாம் நாம் மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே டியூரபிள் குட்ஸ் அதே மாதிரி அண்டு நான் டியூரபிள் குட்ஸ் சச்சஸ் ஃபுட் அண்டு பெவரேஜஸ் சாப்பிட்ற இல்லை குடிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் கன்சியூம் பண்ணணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கன்சியூம் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்பைரி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரியான குட்ஸை எல்லாம் நான் டியூரபிள் குட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே ப்ராடக்டோட டெஃபினிஷன்ஸ் இன் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் டியூரபிள் குட்ஸ் சச்சஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் வெஹிக்கிள் ஒன்லி நாம் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ராடக்ட் மீன் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் டூ வீலர் இல்லை ஃபோர் வீலருக்கு யூஸ் ஆகிற பார்ட்ஸாக இருக்கும் அதை தான் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்னா என்ன மீனிங்னு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ப்ராடக்ட் சேஃப்டினா என்ன ப்ராடக்ட் சேஃப்டி இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த சர்வீசஸ் யூஸ்ஃபுல்னஸ் பர்பஸ் ஃபார் விச் இட் இஸ் டிசைன்டு அண்ட் மேனுஃபேக்சர்டு வித்தவுட் ஆம் அசார்ட்ஸ் லாஸ் ஆர் டேமேஜ் டு லைஃப் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராடக்ட் சேஃப்டினா ஒரு ப்ராடக்டை எந்த ஒரு பர்பஸுக்காக இல்லை அப்ளிகேஷனுக்காக டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனை இல்லை அந்த பர்பஸை அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எந்த ஒரு ஆபத்தையோ இழப்பையோ இல்லை டேமேஜையோ அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுறவருக்கோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணாமல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் இல்லை ஒர்க் பண்ணணும் அதை தான் ப்ராடக்ட் சேஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் சேஃப்டினா என்னென்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி இந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டியோட பர்பஸ் என்னங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் டு என்ஷியூர் சேஃப்டி டு எண்ட் யூசர்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் இதோட ப்ரைமரி பர்பஸ் ஒரு பொருளை நாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது இல்லை நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது இதுதான் ப்ராடக்ட் சேஃப்டியோட மெயின் பர்பஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெக்யர்மெண்ட் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை பற்றி ஒரு செப்பரேட் கிளாஸே
அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ராடக்ட் சேஃப்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இட் இஸ் த வைட்டல் பார்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைமரி குவாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ப்ராடக்ட் சேஃப்டி தான் ஸோ ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணும்போது அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த பார்ட்டை டெவலப் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே ப்ராடக்ட் சேஃப்டியோட பர்பஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது ப்ராடக்ட் சேஃப்டி இன் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனில் இந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ்னு நாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அது எந்த கிளாஸில் இருக்குன்னா இன் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ராடக்ட்ஸ் சேஃப்டி கம்ஸ் அண்டர் த கிளாஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனில் இந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டி வந்து ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ்னு நாம் பார்த்துட்டோம் அது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூங்கிற கிளாஸில் அது மென்ஷன் ஆகிருக்கு அந்த கிளாஸில் ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா The organization shall have documented processes for the management of product safety related products and manufacturing processes. IITF 16949 la product safety pathi enna solirukna or company product safety related products produce pannumbodhu adavadhu ella product ukkume product safety important kedaiyadhu sila products ku vande product safety romba romba important example ku edavadhu or company brake system ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பிரேக் சிஸ்டமில் ப்ராப்ளம் வரும்போது எண்ட் யூசருக்கு சேஃப்டி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகும்போது இல்லை சேஃப்டியில் ப்ராப்ளம் வரும்போது அதனால் எண்ட் யூசருக்கோ இல்லை கஸ்டமருக்கோ மேஜராக ப்ராப்ளம் வர்ற மாதிரியான ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிகளில் அந்த ப்ராடக்டோட சேஃப்டியை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மெத்தட்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லை பாலிசி இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதையெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ல ரிட்டர்ன்ல வச்சிருக்கணும் இதுதான் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன்ல சொல்லியிருக்கிற ப்ராடக்ட் சேஃப்டிக்கான டெஃபினிஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை ஃபாலோ பண்ணணும்னா அதுக்கு சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பை த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் சேச்சுரேட்டரி அண்ட் ரெகுலேட்டரி ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஒரு கம்பெனி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அடுத்து கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சேச்சுரேட்டரி அண்டு ரெகுலேட்டரி சில சமயம் கஸ்டமரே அவங்களோட சேச்சுரேட்டரி அண்டு ரெகுலேட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் கொடுக்கலாம் அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்பெஷல் அப்ரூவல்ஸ் ஃபார் டிசைன் எஃப்எம்இஏ கிரிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டு சேஃப்டி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் அப்ரூவலை கஸ்டமர்கிட்ட இருந்தும் நாம் வாங்கிக்கணும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ரிலேட்டட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை அந்த ப்ராடக்டோட எந்தெந்த பேராமீட்டர்லாம் டிசைட் பண்ணுதோ அந்த பேராமீட்டர் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி ரிலேட்டட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை டிசைட் பண்ணுற பேராமீட்டரை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற மெத்தட்ஸையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸ்பெஷல் அப்ரூவல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பிளான்ஸ் அண்டு ப்ராசஸ் எஃப்எம்இஎஸ் ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட இருந்தும் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்தும் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ரூவலை கண்ட்ரோல் பிளான்ஸ் அண்டு ப்ராசஸ் எஃப்எம்இஏவுக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த ப்ராடக்டோட எண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் எண்ட் யூசேஜை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரியும் ஸோ அவங்க வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்பெஷல் அப்ரூவலையும் நாம் வாங்கி வச்சுக்கணும் ரியாக்ஷன் பிளான்ஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இல்லை ப்ராடக்ட் சேஃப்டி இஷ்யூ நடந்ததுன்னா அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுங்கிற அந்த ரியாக்ஷன் பிளானும் இருக்கணும் டிஃபைன்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டெஃபினிஷன் ஆஃப் எஸ்கலேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூடிங் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு கஸ்டமர் நோட்டிஃபிகேஷன் எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு யார் யார் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி எஸ்கலேஷன் பண்ணணும் அதோட ப்ராசஸ் என்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் கஸ்டமருக்கும் ஃப்ளோ ஆகணுங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு கிளியர் ப்ரொசீஜர் போட்டு வச்சுருக்கணும் ட்ரைனிங் ஐடென்டிஃபைடு பை த ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கஸ்டமர் ஃபார் பர்சனல் இன்வால்வ்டு இன் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்
ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெகுலராக ட்ரெயின் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஒரு சப்ளையர் சைல்டு பார்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அதே ட்ரைனிங்கை கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை என்ஷூர் பண்ணணும் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் செல் பி அப்ரூவ்டு ப்ரியர் டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்க்ளூடிங் எவால்யூஷன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ஃப்ரம் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் சேஞ்சஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்லேயோ இல்லை ப்ராசஸ்லேயோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்சை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தேவையான ட்ரைலேலாம் எடுத்து கஸ்டமர்கிட்ட அப்ரூவ் வாங்கணுன்னா அவங்ககிட்டே அப்ரூவ் வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த ப்ராடக்ட் இல்லை ப்ராசஸில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதனால் ப்ராடக்ட் சேஃப்டிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமாங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு ப்ராடக்ட் சேஃப்டி த்ரூ அவுட் த சப்ளை செயின் இன்க்ளூடிங் கஸ்டமர் டிசைனேட்டட் சோர்சஸ் கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட வாங்குற ப்ராடக்டில் ஏதாவது ப்ராடக்ட் சேஃப்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னாங்கன்னா அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை நாம் நம்ம சப்ளைர்கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்க அவங்க சப்ளைர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த செயின் இந்த கம்யூனிகேஷன் அப் டு ரா மெட்டீரியல் சப்ளையர் வரைக்கும் போகணும் அப்போ தான் அந்த ப்ராடக்டோட சேஃப்டியை ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் என்ஷூர் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்டில் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி நல்லாயிருக்கும் ப்ராடக்ட் ட்ரேசபிலிட்டி பை மேனுஃபேக்சர்ட் லாட் அட் எ மினிமம் த்ரூ அவுட் த சப்ளை செயின் இது நார்மலாக எல்லா கம்பெனியும் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஒரு பார்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு அனுப்பிச்சிட்டோன்னா கஸ்டமர் சொல்கிற அந்த ப்ராடக்டோட பேச் கோடில் இருந்தோ இல்லை அவங்க கொடுக்குற இன்வாய்ஸ் நம்பரில் இருந்தோ நாம் ப்ராடக்டோட ட்ரேசபிலிட்டியை அதாவது அந்த ப்ராடக்டை நாம் எப்போ அசம்பிள் பண்ணோம் அதில் இருக்கிற சைல்டு பாட்டை நம்ம சப்ளையர்ஸ் எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கான ரா மெட்டீரியலை எப்போ வாங்கினாங்கிற டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே நாம் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ராடக்ட் ட்ரேசபிலிட்டி சிஸ்டமை இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் லெசன்ஸ் லேண்ட் ஃபார் நியூ ப்ராடக்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஒரு புது ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணும்போது ஏற்கனவே நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்டில் இருந்து என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணோமோ அதையெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு புது ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணும்போது முதலையே ஏகப்பட்ட ப்ரிகாஷன் ஆக்சன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடணும் அதாவது ப்ரிவென்டிவ் ஆக்சன்லாம் எடுத்து அந்த ப்ராப்ளத்தை முதலையே தடுத்துடணும் இது எல்லாமே ப்ராடக்ட் சேஃப்டியோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டையும் நாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் ப்ராடக்ட் சேஃப்டியை நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ஷூர் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ப்ராடக்ட் சேஃப்டி வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியேட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் விச் இஸ் த ப்ரீவியஸ் வெர்சன் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இதோட ஆன்சர் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சரை சொன்னவங்களுக்குலாம் என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் நேம் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்டு விச் கண்ட்ரி ஸ்டார்டட் திஸ் ப்ராக்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் என்னென்ன இயர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் மெத்தடை எந்த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதுதான் கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ